Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Slime Rancher. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Euh, avec quelques petits trucs, écoutez, j'ai vaqué mes occupations depuis le dernier épisode. Euh, truc peut-être tout bête, hein, mais ça fait plaisir de se balader, de faire quelques petits trucs, de flâner ici et là. Euh, et en tout cas, voilà, il y a eu plusieurs choses, plusieurs, plusieurs choses de fait. Euh, première chose, déjà... Au niveau euh, esthétique, ok, c'est que de l'esthétique, mais c'est pas grave. <rire> J'ai dépensé un petit peu de thunes là-bas, ici, là, à droite, à gauche, au niveau du club de je sais plus trop quoi, là, je suis level 7 d'ailleurs, voilà, donc, euh, nouvelle arche, nouveau chemin, un portail, euh, voilà, qui est plutôt costaud cette fois-ci, et aussi des teintes de couleurs un peu différentes, donc au niveau de mon flingue, on est sur un petit bleu euh, assez léger, tous les bâtiments sont plus sur des teintes un petit peu rouges, hein. vous avez vu j'ai bien changé, euh, enfin c'est beaucoup plus net en tout cas. Euh, et puis voilà, j'ai changé pas mal de petits trucs, que de la cosmétique, mais ça fait plaisir. <rire> c'est accessible ici via une borne qui me permet pour la maison technologie Aspipack de corriger, enfin de corriger, de modifier en fait, et d'avoir accès à plusieurs packs de couleurs différents. Voilà comment je l'ai fait, et pour y avoir accès, c'est tout simplement ici le 7Z. La, le club de récompense d'ailleurs et ici on est un distributeur de jouets, il peut-être qu'on regarde ce que ça donne mais en tout cas voilà, voilà un petit peu comment j'ai changé tout ça, tout simplement euh, j'ai mis quelques petits trucs de côté, euh, surtout euh, du poulet, du poulet rocailleux etc, et rien d'extraordinaire j'ai toujours mes petits enclos euh, mono slime, mais écoutez je me suis surtout occupé d'autres choses, donc j'ai mis un peu de thunes de côté ça c'est la première chose euh, deuxième chose, euh, j'ai planté un légume supplémentaire, ça s'appelle du Oka Oka. Euh, du Oka Oka que l'on trouve là où j'ai trouvé le fameux petit slime ici radioactif. Euh, et du coup, voilà, 41, il commence à y avoir un petit peu de stock. Alors on va juste ramasser tout ça. Voilà, vous voyez les petits Oka Oka sont par terre. Donc cet enclos est fini, ok, il n'y a que du slime radioactif. Par contre, vu le prix de vente euh, du slime radioactif, je pense qu'on pourra commencer à faire des fusions un peu plus costauds. Notamment ici, hein, vu que là, leur... leur euh, Fruit préféré c'est du frub et j'en ai quand même 94 donc j'ai de la marge je pense et vous voyez typiquement la fusion ici de lumineux avec euh, du, euh, du slime radioactif c'est peut-être pas déconnant parce que ça me permettrait d'avoir là pour le coup vraiment de la thune euh, d'avoir des choses assez sympas voilà vous savez à peu près tout ce que j'ai fait, je crois, bah, mis à part mettre un petit peu d'argent de côté, hein, parce que là j'ai 13 000 comme vous le voyez en bas à gauche de l'écran, et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que j'ai mis autant de sous de côté, parce que vous voyez si je fusionne ici le, le radioactif avec le lumineux, bon voilà, ça permet de récupérer un petit peu de thunes, même s'il y a moyen d'avoir plus, notamment ici avec les, euh, les slimes de lave, etc. Bref, l'argent... Ne fais pas le bonheur. C'est vrai, mais il y contribue. <rire> L'argent permet surtout de débloquer les zones. Et typiquement, ici, il y a quelque chose qui m'attire qui énormément. C'est le laboratoire. Donc, le labo qui coûte 10 000. Le labo coûte 10 000. Slimologie, vous avez débloqué le labo. Une expansion spéciale du range qui vous permet de créer des gadgets grâce à la slimologie. Donc, on va pouvoir créer des gadgets. Voilà. Ça, ça m'attire. Et ça, ça m'intéresse, et justement, en parlant de gadgets, ça me fait penser à autre chose, là où j'ai encore dépensé pas mal de thunes. Ici, tout ce qui est amélioration, j'ai tout fait. Voilà, donc que ce soit le réservoir d'eau, la vie, le... tout ce que tu veux, euh, tout est full upgradé à balle. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Allons voir un petit peu ce laboratoire, voir un petit peu ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'on peut y faire Alors déjà, il y a des zones, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc 1, 2, 3, 4... Là, je vois 4 zones de débloquer. Non, ça, je peux rien faire, c'est juste de la déco. Hein. Très bien. Donc, 4 zones de débloquer. Plus celle-ci, ça fait 5. Et il y en a bien une sur le côté, non Non, il n'y en a pas d'autre. Ça fait 5, quand même. Ça fait quand même 5. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, 5 enclos supplémentaires. Et ici, la grotte me permet de revenir... Là où il y a mes radioactifs, non Ouais, 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 on a bien eu l'œil. Ça permet de revenir au niveau des radioactifs. Très bien. Donc, la grange contient tout l'équipement nécessaire pour vous lancer dans la confection de gadgets avec la slimologie. Très bien. Afin de fabriquer des gadgets, des gadgets, vous aurez besoin de mettre des ressources dans votre raffinerie. Il me faut des... D'accord, il faut que je mette des ressources dans la raffinerie. Souvenez-vous, les ressources déposées dans la raffinerie ne peuvent être récupérées. Alors, voyons voir la gueule de tout ça. Déjà, il y a une capsule au trésor. Euh, il y a un TP. Mais qui ne me permet pas de me TP. Ok, ici, 
Alors ici, c'est là où je vais pouvoir mettre les ressources pour pouvoir crafter des choses. Très bien. Alors si on regarde la borne ici, qu'est-ce que ça donne Alors, pompe pour novice. Vous permet d'aspirer des ressources dans le sol. Dure un cycle. Euh, c'est quoi la différence Pompe euh, vous permet de collecter les ressources des abeilles. Oh, d'accord. Un téléporteur rose. Un entrepôt spatio-temporel. Je maîtrise pas du tout. Un robot volant dans votre ranch programmé pour vous aider à réaliser tout un tas de tâches. Ça, c'est bon, ça. Ça permet d'automatiser les choses. C'est pas mal du tout, je trouve. Tourelle hydraulique. Un canon défensif qui visera automatiquement les goudrons. Ouais, ok. Ouais, démarre un match de slime ball dès qu'un slime passe dans le panier. <rire> ok. Vous permet de montrer à tous les autres slimes qui est sans contexte, sans conteste, pardon, le slime numéro 1. Ça m'a l'air très accessoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Lampe slime rose. Ouais, on est sur, euh, on est beaucoup, beaucoup sur de l'access. J'ai vraiment l'impression que c'est très, très, très accessoire. Ok. Si je fais ça, comment ça se passe Il va me demander des ressources. Donc là, je viens de dépenser 500 balles, c'est ça Ouais, donc ça, blablabla, bla bla, ok. Je viens de dépenser 500 balles. Qu'est-ce qu'il te faut comme ressource, Billy Raffinerie. Ah, donc ici, je peux mettre plusieurs petits caca de slime. Très, très bien. Ok, ça ici, c'est quoi Ah, c'est le prix... Ah, ok, c'est le prix de, ce qui... de, de différentes choses. Euh... D'accord... D'accord. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Billy... Où est-ce qu'il est, le truc, d'ailleurs, que... Ah, mais en fait, ce que j'ai acheté ici, ça se met automatiquement là-dedans, on est d'accord. Hein ouais, c'est ça, d'accord. Donc, j'avais déjà un truc qui était là-dedans. J'ai pompe pour novice. Vous permet d'aspirer des ressources, ok Et perceuse vous permet de percer pour trouver des ressources. Ok, donc c'est cool parce que les pleurs roses, au final, bah, j'en ai... Pas mal, <rire> donc au moins ça me permet de les utiliser pour ce genre de truc. Décoration, non il n'y en a pas. Ok, euh, vous savez quoi, je crois que je vais mettre les ressources de côté, puis on va se pointer ici avec ce qu'il nous faut. Hein. Parce que là il y a 10, là il y a 3 ressources différentes, plus 2 il y en a 5. J'ai 4 slots, 4 slots c'est un peu con, mais c'est pas grave. <rire> euh, en tout cas, en tout cas, yes Écoutez, je vais rechercher les plortes vite fait et puis on va voir ce que ça donne, tiens. Allez, allons voir un petit peu ce que ça va donner ce petit craft. Je sais pas si on peut... Euh, vous voyez ici, là, l'espèce de hangar du labo, là, il a l'air d'être un petit peu cassé. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut restaurer, rénover, j'en ai pas la moindre idée. Euh, en tout cas, on avait dit, il te faut 3 comme ça, il te faut 10... Je peux tout mettre ou pas Est-ce que je peux mettre les 20 J'espère juste que je fais pas du caca, hein. Ouais, si, 20, c'est bon. Ok, je peux mettre tout ce que j'ai là. Et puis après, on verra ce que ça donne. Donc, hop. Et après, il manquera juste les, euh, les irradiés. Et je pense qu'on est bon. Ok. Donc, là, je peux pas le faire parce qu'il manque 3 irradiés. Par contre, celui-ci, je peux le faire. Vous permet d'aspirer des ressources dans le sol. Ok, donc là, fabriquer. D'accord. Donc là... Il l'a... Il est en train de le fabriquer, c'est ça alors, le bazar du bricoleur vous permet d'acheter des plans. Les plans sont nécessaires pour construire des gadgets. N'oubliez pas d'aller y, y faire un tour pardon, de temps à autre pour voir les nouveaux plans. Euh... Ah, c'est ça. D'accord. Ah bah c'est ce que j'ai vu vu que j'ai déjà acheté un plan en fait. D'accord, sans faire attention, j'avais déjà acheté un truc. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est quoi ça Les capsules de mode vous permettent d'aspirer des accessoires à la mode pour vos slimes. Équipez-les en tirant sur les slimes pour leur donner plus de classe. Stylé Capsule de mode galactique. <rire> ok. Très stylé, très stylé. Il me demande d'en acheter un, c'est ça Oh merde, j'avais pas envie de dépenser plus de sous que ça, pour être honnête. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et surtout, pour l'instant, il faut quand même que je me penche dessus pour voir qu'est-ce qui est le plus utile, hein, vraiment. Plutôt que de dépenser... Euh, <rire> piège à Gordo pour novice. Un piège spécial qui capture un slime Gordo. Mettez un peu de nourriture et patientez. Oh, interesting. On va prendre le moins cher, hein. Voilà, juste pour qu'il me passe le tuto et qu'il m'embête pas, on prend le moins cher. Ok, par contre, une fois que c'est fabriqué, ça va, ça va où ce bordel Une fois que vous avez un plan de forgeur, vous permet de créer grâce aux ressources entreposées. Ouais, mais j'ai lancé la fabrication d'un truc déjà Et si vous ne l'avez pas à l'envers, elle est là <rire> Oh merde 
fabriqué, c'est marqué 1. D'ailleurs, je vois pas le truc que j'ai lancé, technologie, décoration. Ah, c'est ici. Oh, miel, j'ai pas de miel. Ah, bah c'est le fameux truc, c'est pour ça qu'il faut qu'on récupère du miel. D'accord, donc 10 roses et 10 blooms. Comme quoi, il faut vraiment pas mal de ressources euh, euh, standard. Vous savez quoi, on va aller chercher les 3 rades pour voir. Euh, et pour pouvoir lancer le truc. Seul truc qui m'emmerdouille, moi, c'est... Euh... More gadget. Pour placer plus de gadgets, vous devez activer le mode gadget T. Ah Ok <rire> Ok, d'accord C'est ça, le gadget C'est pour ça que je me disais où est-ce que c'est. Ah, bah voilà Ce gadget est installé de façon permanente jusqu'à démolition. Hop là, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, de ce que j'ai compris, lui, il dure un cycle. Donc, un cycle, c'est quoi C'est une journée, je pense. Ok, très stylé. On va aller chercher rapidement euh, trois petits plortes euh, euh, irradiés, là, pour pouvoir crafter l'autre truc. Site de placement. Une fois que vous avez trouvé un site de construction, approchez-vous pour ouvrir le menu de placement. Vous sélectionnez simplement le gadget que vous souhaitez placer. C'est fait, mon ami. Merci beaucoup. Un, deux. Et il m'en faut trois. Voilà. Donc ça, c'est good. Hein Très très bien, on va pouvoir placer le deuxième truc. Et donc le miel qui est une ressource propre à, à ce truc-là. J'ai l'impression qu'ici, on va y passer du temps. Je vous le dis, je pense qu'on va passer du temps là-dedans. Euh, ça a l'air ultra méga utile. Euh, vraiment pour le coup. Voilà, tiens. Et du coup, je vais pouvoir percer des trous. Hop Alors je vais juste regarder un cycle. Est-ce qu'ils me disent que ça c'est quoi Un cycle pour moi, c'est une journée, non euh, avant de finir par se décomposer, ta ta ta, nanana, nanana. Ah, on la vache, il peut y avoir plusieurs endroits pour les mettre. Ah, c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Oh, il y a plein de trucs, il y a vraiment beaucoup de choses, il va falloir que je lise tout ça à mon avis. Hein. Il va falloir que je lise tout ça, mon ami. Ok, et donc par contre, c'est juste le temps de, de fabrication que je vois pas en fait, c'est un peu dommage. Tiens, vas-y. Voilà, mode gadget, inspecteur, euh, inspecteur gadget au rapport. Ah bah non, il est ici, lui. Ok, non, bah ça... ça ok, d'accord, d'accord. Ça craft instant, j'étais pas sûr, je pensais pas que ça craftait. Examen de science réussi, voilà, pour les bases de slimeologie. Pour en savoir plus, euh, allez sur Slimepedia, blablabla. Bla bla. Ok, donc lui, on va le laisser tourner, on va le laisser tourner, on verra un petit peu ce qu'on va pouvoir obtenir ici. Euh, J'espère des choses sympathiques. <rire> J'espère vraiment. Et après, dernière chose, même si c'est pas extra... Ouh, attends, il y a du rocheux ici. Hein. Dernière chose, même si c'est pas extraordinaire, il y a une petite machine que je voudrais débloquer aussi aujourd'hui. Ça pourrait être sympatoche. 1, 2, 3, 4... 6 femelles. Allez, viens par ici, toi, Billy. Voilà, c'est très bien. J'ai pas mal de, de poulets hein, en stock. Hein. J'ai pas mal de poulets. Donc, les rocailleux, je suis à 82 maintenant. Une vingtaine de coques et 52 poules standard. Euh, alors, certes, c'est pas ouf tout ça, vous allez me dire, voilà, c'est pas ouf. Mais moi, je suis plutôt fier de ça. Parce que voilà, ici, j'étais un peu en galère de poules, je suis bien remonté. Je vais juste essayer de gratter. Euh, je suis pas sûr de me gratter les 2000 qui vont me manquer pour pouvoir faire. Euh, pour pouvoir faire, comment dirais-je, le petit truc que je voulais faire à la base. Au pire, c'est pas trop grave. Il est 17h, il va bientôt faire nuit, donc ça tombe plutôt bien. J'ai quelque chose à faire. Parce que bien évidemment, il va falloir qu'on commence quand même. On commence, hein, c'est un grand mot. <rire> Mais qu'on fasse un peu plus de fusion que ça. Même s'ils sont mignons, ceux-là, je les aime bien, c'est ceux de départ. Mais il va falloir qu'on passe un petit peu la seconde au niveau, euh, au niveau des slimes, slime. Voilà, au niveau des fusions de slime. Donc allez, je suis à 2000. Dis-moi que je me fais des sous. Voilà, ça donne pas grand chose, c'est pas grave, c'est 9 unités, 9 unités, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, Billy. Et voilà, 3200, c'est que dalle. Bisous. <rire> euh, donc oui, il commence à faire nuit. Euh, il commence à faire nuit, donc il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. Ça va être d'aller récupérer quelques petits slimes lumineux. Oula, il n'y a rien qui est automatisé avec eux d'ailleurs, il faut peut-être pas qu'ils pètent des câbles. J'ai rien automatisé par souci d'économie. Je pense que c'était peut-être pas le bon plan, si vous voulez mon avis. <rire> je vais récupérer quelques poules quand même. Et puis, bah, eux, malheureusement, je peux pas les automatiser, c'est bien dommage. 
parce que leur petite euh, crotte de dos euh, se vend un, souvent quand même de manière legit, j'ai envie de dire. Bon, le problème, c'est que l'autre jour, j'en ai aspiré un. Hein. Hors caméra, j'en ai aspiré un, hein, j'ai dû aller en rechercher un. Hein. Donc je vous avouerai que j'ai trouvé ça très relou. Euh... <rire> Malgré tout. Ouvre capsule. Nouvelle amélioration disponible. Vous permet de déverrouiller une capsule de trésor. Ouah, c'est vrai C'est bon, maintenant je peux Comment ça se fait qu'il s'est passé quoi Pourquoi je peux maintenant Je pouvais pas à la base. Allez, prenez des poules. Prenez des poulets, des poulets, des poulets. Mangez. Mangez des poulettes. Et après, nous, on va vite se barrer. Voilà, voilà, mangez. Il faut, Il faut vraiment que j'automatise ça. Mais là, c'était vraiment... Vraiment temporaire, quoi. <rire> c'était vraiment full temporaire, les amis. Allez, hop. 19h, je sais pas à quelle heure il fait nuit par contre. Hop, et hop. Les petites capsules vertes. Ah bah oui, forcément. Forcément, je vais redépenser du fric. Combien ça coûte 4000. Oh putain <rire> Ok Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'espère que ça vaut le coup. J'espère que ça vaut le coup. <rire> je crois que. Je crois que le petit truc de décoration. On va pas s'en occuper aujourd'hui. Euh, les décos là pour slime, c'est pas la priorité. On est bien d'accord. <rire> Tant qu'à faire, autant pouvoir débloquer les capsules de trésor. Ah bah tiens, mais il y en a plein ici. Merde, j'aurais dû y aller avant. Allez, viens par ici. Non, mange pas, mange pas, mange pas. Je voudrais vraiment, vraiment pouvoir vous garder, les mecs. Toi, tu peux te balader. Ouais, voilà, par ici, les bébés. J'en ai 6. 6. Euh, oh, 6, c'est suffisant, hein. Euh, si c'est suffisant. Par contre, j'avoue, les capsules vertes, je sais pas si vous vous rappelez d'où elles étaient. Mais euh, il va falloir que je, re... je réexplore un petit peu tout ça, les amis. Alors, on va devoir cramer un petit peu de thunes. Hein. Je sais pas si j'ai assez, mais c'est pas grave. Ce que je voudrais faire, du coup, c'est... Euh... Pour l'instant, je sais que c'est pas suffisant. Les en... Je vous rassure, hein, par rapport aux commentaires qu'il y a pu y avoir. Les enclos, ça se pète, les amis. On peut péter des enclos. On peut en remettre. Euh, mais là j'aimerais au moins voir un petit peu visuellement la gueule de certains trucs Parce que je pense qu'ils sont stylés quand même de petits slimy slime euh, Et après très rapidement par contre il faut absolument qu'on aille effectivement à la chasse euh, au slime un petit peu plus évolué Pour qu'au niveau des finances on augmente parce que bien évidemment on peut récupérer beaucoup plus d'argent que ce qu'on se fait aujourd'hui Ça va de soi même si là je suis plutôt en mode tranquille en mode chill, comme certaines, certains disent. 36, c'est moins de récupérer un peu de fric, là. Donc, qu'est-ce que je veux faire C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Coral, oui. Et ensuite, donc, mur haut. Euh, collecteur. Mangeoire automatique. Boîte à musique, parce que moi, je suis comme ça. Et puis, fil aérien, 425. Je crois que ça sert à rien, mais... On va mettre le fil aérien. Voilà, on a plus de thunes, c'est la pauvreté. Mais c'est pas grave. Ici... On va balancer du slime phosphorescent. Voilà. T'en vas pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en ai 6. Jusque là, au niveau des décomptes, normalement, tout va bien. Ok. Ensuite, ce que l'on va faire... C'est pas la meilleure fusion du monde, hein, je suis d'accord. On, on va quand même commencer un petit peu à pousser au niveau des fusions. Quitte à pouvoir se débarrasser. Donc j'avais dit 6. Hein. Voilà. Et moi, ce que je veux faire, c'est... Il se passe quoi, là ah bah dis donc, il y a toutes les upgrades qui se débloquent d'un coup, hein. c'est magnifique. Tiens, mange ça. Voilà. Voilà, faites-vous plaisir les amis. Et voilà, des lumineux radioactifs. Ah merde. Il y a un petit qui a pas mangé le dernier caca là. Mange le dernier caca parce que le problème c'est que c'est dangereux pour moi en fait. <rire> Allez. Allez, bouffe-le bordel. Ah, il veut pas, hein. Alors, attends, je vais la voir, je vais la voir. Tiens Voilà, on plante dans ta bouche. Voilà, donc là, j'ai des gros lumineux radioactifs. Très bien. On va leur donner des frubes, bien évidemment. Donc, on va charger un petit peu. Donc, l'avantage, c'est que les frubes, ici, on est à 76. Donc, on est quasiment au max. Au pire, je peux en refaire plutôt facilement. Et le Oka Oka, ça se cultive facilement aussi, et j'ai du stock. Très bien. Et j'en ai encore ici. Hop, allons-y. Quitte à les... Allez nourrir manuellement. 
Hop, hein. et puis avant, avant la fin de l'épisode, il faudrait quand même qu'on aille voir les petites foreuses, hein, pour voir ce que ça donne quand même. Et donc petit à petit, bien évidemment, que c'est ça qui va qu'on fasse, hein, va qu'on fusionne, hein, à balle, ce qui rapporte le plus, au niveau des slimes, pour être un minimum tranquille. Tenez les gars, je vous donne à bouffer manuellement. Merde, tiens Voilà. Ça donne du caca. Regardez-moi ça là. Ah là là, ça fait des cœurs. Par contre là, j'avoue que là, là, clairement, là, c'est enclos. Alors j'ai que 6. Euh, J'en ai que 6 des slimes hein, pour l'instant. Bien évidemment, on peut en avoir plus. Hein. Euh, je peux en mettre plus. C'est pas le plus optimisé. Mais là, ça me permet d'avoir déjà 12 de chaque en termes de thunes. Donc forcément, c'est un petit peu plus sympa. Euh, et à terme, gardez quelque chose en tête, à terme, rien ne m'empêche de virer les slimes radioactifs qui sont là-bas et virer les lumineux qui sont là, hein, ou à la limite, laisser comme ça. Et par exemple, cet enclos ici, leur donner des caca, euh, des caca, comment ça s'appelle là, les caca des mecs de lave, hein, et puis après rouler jeunesse. Hein. Il, y a, il y a énormément de choses à faire. Les enclos de base, je peux à tout moment les switcher. En fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que n'importe quel enclos de base que vous voyez là, être transformé très facilement, c'est ça qu'il faut se dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends parce que ici, je me dis voilà, eux, je les fusionne avec des slimes de euh, des slimes de live de lave, pardon, ou de cristaux, peu importe. Et puis après, rouler jeunesse. Allez, on va récupérer tout ça. Alors, j'ai quand même du frub à déposer histoire qu'il soit pas non plus en rate de bouffe et histoire que ça rentre un petit peu en termes de thunes. Voilà, 31 et autant tout mettre 35. Et puis après, hein. Au pire, je pourrais toujours en avoir un peu plus. Ok, cool. Bon, ça c'est fait. Voilà, c'était la petite fusion que je voulais faire rapidement. Il faudra que j'en fasse d'autres, bien évidemment. Il fait quoi Il fait nuit. Je suis pas sûr que l'autre truc soit terminé, par contre. On va regarder un petit peu tout ça. Hop. Donc, vous voyez ici, le prix là de ceux de lave, c'est de 59. Alors, ça, ça vaut le plus le coup. C'est les cristaux, ici, sont à 92. Donc, je pense qu'on va rapidement récupérer des cristaux. On va pouvoir à mon avis fusionner avec des mecs de lave Et par contre il faut juste que je regarde ce qu'ils bouffent Parce que s'ils bouffent des poulets c'est pourri euh, Ouais s'ils bouffent des poulets c'est pourri Sinon vous voyez ici on peut avoir On peut avoir pas mal de thunes On peut avoir pas mal de thunes Allez allons checker rapidement Le labo Est-ce que quelque chose est faisable Par ici Ou est-ce que c'est pas encore fini 2 minutes 20 et 1 minute 14. C'est presque fini, mais c'est pas fini. Alors, je sais pas encore ce qu'on peut mettre. Ah, mais j'ai un trésor ici que je pourrais ouvrir, d'ailleurs. Euh, je sais pas ce qu'on pourrait mettre ici, comme... Euh... Vous voyez, il y a des enclos. Je suis pas sûr que ça vale la peine de mettre des fruits ou des légumes. J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée. Par contre, c'est des vraies minutes, hein. C'est pas des minutes in-game, genre... Ok. Alors allons-y, on va pouvoir ouvrir notre première capsule au trésor, 4500. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Et en même temps, tout ce qui est Foros Co, ça sera, ça sera accessible du coup. Donc on l'a compris, on a vu beaucoup de capsules hein, tout du long, depuis le début du jeu. Donc on a forcément des choses qu'on va pouvoir améliorer. What is that Pierre de gelée. D'accord. Et toi, tu donnes quoi Ah ouais, d'accord. Mais c'est vraiment des trucs que je maîtrise pas du tout. <rire> On a récupéré des ressources, c'est très bien. Matériaux pour slimeologie. Donc c'est... n'est pas un aliment pour slime. Donc ça, en gros, ça sert à rien que je le garde pour donner à du slime. Très bien. Et ça, c'est pareil. Ça sert à rien pour les slimes. Ça va servir, du coup, pour autre chose. Donc, j'ai tendance à croire... J'espère juste que je vais pas faire de la merde, mais j'ai tendance à croire que c'est des choses qu'il faut que je mette dans ma raffinerie, en fait. Ça sert que et uniquement pour la raffinerie. On met tout là-dedans. J'espère juste que je fais pas de bêtises, hein. euh, mais pour moi, on met tout là-dedans. Ok. Euh, oui, toi, tu m'intéresses. I need you. Qu'est-ce qu'il y a dedans Dis-moi que ça vaut vraiment la peine parce que... Alors je dis pas que c'est de la merde, attention, hein, je sais pas ce qu'on a encore. Hein. Je pense que c'est des ressources qui sont rares ou en tout cas longues à avoir. Euh... N'est pas un aliment, d'accord. Donc on est vraiment focus, focus, focus sur du euh, slimeologie là. 
Mm -hmm. Et je sais quas le truc que j'ai eu en fait Saumur des profondeurs, exatruc. Très étrange mais encore plus précieux. Diamant étrange. Diamant étrange C'est quoi C'est une crotte de slime ou c'est quoi ah ah. Diamant étrange. C'est dommage, il manque un petit truc pour pas faire des recherches. Ah bah non, il est là. N'est pas un aliment non plus. Fuck. D'accord. Euh, déposer un diamant étrange dans la raffinerie du labo où il sera ensuite pour fabriquer des gadgets. D'accord. Bon, on, est, on est pareil. Hein. On est à chaque fois sur euh, du, du matos qui sert pour notre machine. Bon, vu la tête et, et vu le bordel, quelque chose me dit que c'est quand même ultra rentable quand même. Euh, à mon avis. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ces trucs-là, bon, ça me permet quand même de récupérer un minimum de ressources, hein, et puis je suis assez autonome sur le tout, donc on pourrait regarder. Et après, petit à petit, il faudrait qu'on voit ce qu'on pour... qu pourrait ajouter. Euh, là, notamment, celui-ci est spécialisé dans les ressources des abeilles. Euh, et par contre, il y a deux, trois autres trucs encore, il va falloir que je les lise vraiment un par un. Je suis pas sûr encore de, de saisir le tout. Un robot volant dans votre ranch programmé pour vous aider Typiquement, est-ce qu'un drone reste euh, à l'infini et au-delà ou pas Les aides constituent une classe de la 1, vous fournissent des fonctionnalités pour permettre de gérer plus facilement votre ranch et d'explorer l'ouest avec plus d'aise. Créer des aides pour vous faciliter la vie du... D'accord. Il semblerait que ce truc-là, ça soit de la balle, en fait. Hein. Euh, les aides. Donc, est-ce que je fais ça en premier, des drones euh, Ça me paraît quand même pas mal. Est-ce que je fais ça pour avoir des ressources pour les petites abeilles Je sais pas encore. Il n'y a, pas... a pas une maîtrise encore totale et absolue du truc euh, par contre, effectivement, il y a quand même de sacrées belles choses à faire ici. Ok, je vais regarder ça tranquillement, je vais me renseigner un petit peu. Et ce que je vous propose, c'est de se quitter là pour cet épisode. Euh, prochain EP, je pense qu'on va non seulement avancer sur le labo, mais on va aussi essayer de voir si on peut pas partir à la chasse à du slime un petit peu plus sympa euh, pour euh, faire de plus en plus de fusion de slime et être de plus en plus fat, euh, clairement, hein, au niveau ressources et thunes. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous laisse là, des gros bisous, et à très bientôt Allez, bye bye tout le monde